കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ ഫിംഗേഴ്സിന് ഓരോ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ തേർഡ് ഫിംഗർ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിംഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ തേർഡ് ഫിംഗർ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഫിംഗർ ഇനി ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഹോം റോയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റോയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹോം റോയും ആ മുകളിലുള്ള റോയും മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം എ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ക്യു എഫ് എ ഹോം കേസ് നമുക്കറിയാം നോക്കാം എ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബ്ല്യു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ എ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഡബ്ല്യു സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഇ തേർഡ് ഫിംഗർ ആർ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ക്യു ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ എഫ് ഫോർത്ത് ഫിംഗർ എ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ എ എന്നക്കി ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഓർ റിംഗ് ഫിംഗർ ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിംഗ് ഫിംഗർ ഓർ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഇ എന്നക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓർ ടോൾ ഫിംഗർ ഓർ തേർഡ് ഫിംഗർ ഇ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തേർഡ് ഫിംഗർ ആർ എന്നക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഓർ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോർത്ത് ഫിംഗർ എ എന്നക്കി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തം സ്പേസ് ബാർ ഫിഫ്ത്ത് ഫിംഗർ ആണ് സ്പേസ് ബാർ നോക്കാം എ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ക്യു എഫ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ അതിൻ്റെതായ ഒരു താളമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് റിദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു താള ബോധത്തോടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫിംഗറിംഗ് ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ക്യു എഫ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ദെൻ സ്പേസ് ബാർ 